đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Đàm Tùng vẫn tiết lộ lý do đồng ý đóng phim quy lộ. Đàm Tùng vẫn và Nhậm Gia Luân không thể yêu nhau trong phim vì bị người này gây khó dễ. Sau thời gian dài làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ, phim truyền hình quy lộ, đường về do Đàm Tùng vận và tỉnh Bắc Nhiên đóng chính đã đi đến chặng đường cuối. Phim mang đến cái kết đẹp dành cho các nhân vật, một đám cưới đẹp như mơ giữa quy hiểu và lộ viêm thần đã được tổ chức. Trong bức tâm thư chia tay đoàn phim mới đây, Đàm Tùng vận đã tiết lộ lý do cô quyết định đọc hết kịch bản và gắn bó với quy lộ và tình mới. Phim truyền hình quy lộ đánh dấu sự trở lại của Đàm Tùng vận sau hướng gió mà đi và xin gọi tôi là tổng giám. Phim gây sốt màn ảnh nhỏ châu Á nhờ nội dung lãng mạn, thực tế và phản ứng hóa học cực kỳ tốt của cặp đôi chính. Tuy nhiên, phim không đạt thành tích tốt như kỳ vọng, chỉ mở điểm đao bần với 6.0 cùng 12.000 lượt bình luận. Với Đàm Tùng Vận, quy lộ là tác phẩm đặc biệt trong sự nghiệp của cô. Vừa qua, nữ diễn viên đã chia sẻ tâm thư dài lên trang cá nhân quầy bộ để tạm biệt phim cùng các nhân vật mình yêu mến. Trong bức thư đó, Chia sẻ về cơ duyên đọc kịch bản và nhận vai của Đàm Tùng vẫn gây chú ý, theo cô, chỉ với vỏn vẹn 4 chữ, còn yêu anh không trong tập 5, cô đã bị thu hút, đồng thời quyết định đọc hết kịch bản phim. Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ cảm xúc đặc biệt mà mình đặt vào nhân vật quy hiểu, cũng như tình yêu mà cô dành cho lộ viêm thần, tất cả đều rất chân thật. Chia sẻ của Đàm Tùng vẫn càng khiến khán giả thâm phục cái tâm mà cô dành cho nghiệp diễn. Đồng thời, khán giả dành lời khen cho màn thể hiện ấn tượng của cô trong dự án này và đặt kỳ vọng vào các vai diễn mới của nữ diễn viên. Có thông tin cho biết, trước khi quy lộ định tỉnh Bách Nhiên làm nam chính, đoàn làm phim từng tiếp cận nhậm gia luân. Bộ phim truyền hình quy lộ với sự tham gia của tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận vừa lên sóng gần đây đang khá được công chúng đón nhận và yêu thích. Tuy còn nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề khúc bồ cảm nhưng diễn xuất tự nhiên, chân thật của tỉnh Bách Nhiên, đặc biệt là trong các phân cảnh tình cảm đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả. Bên cạnh đó, ít ai biết rằng, trước khi vai diễn lộ viêm thần được giao cho tỉnh Bắc Nhiên, đoàn làm phim quy lộ từng tiếp cận một nam diễn viên khác, đó là Nhậm Gia Luân. Phi vụ này suýt chút nữa đã thành công nếu như không có sự can thiệp của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo, mẹ đẻ của cuốn tiểu thuyết gốc quy lộ, đường về nhà. Được biết, lý do tác giả mặt bảo phi bảo không đồng ý để nhậm gia luân diễn chính là bởi ngoại hình của anh không phù hợp với lộ viêm thần trong nguyên tắc một quân nhân nam tính đầy mạnh mẽ có một chút trải đời và bụi bặm hơn cả chiều cao hơi thấp bé của nhậm gia luân cũng là một trở ngại lớn khi anh vào vai thế nên dù cho tác giả có mắt nhắm mắt mở gật đầu đồng ý để nhậm gia luân diễn chính đi chăng nữa thì đoàn làm phim cũng sẽ vấp phải làn sóng phản đối cực gắt từ dân tình nhất là phan nguyên tác Thực tế đã chứng minh quyết định ngày đó của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo là đúng và tỉnh Bắc Nhiên cũng đang làm rất tốt vai trò của mình. Anh đã lột tả được trọn vẹn nhân vật lộ viêm thần, hệt như xé sách bước ra. Thậm chí, phần thể hiện của Mỹ Nam họ tỉnh còn được đánh giá cao hơn cả Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân từng có cơ hội làm việc chung trong cẩm y chi hạ, siêu phẩm cổ trang gây bảo màn ảnh nhỏ một thời. Sau khi phim hết, Đại đa số netizen đều bày tỏ hy vọng cặp đôi có thể tái hợp trong nhiều dự án hấp dẫn khác. Dù không thể song kiếm hợp bích trong quy lộ, nhưng hy vọng tương lai gần sẽ có một tác phẩm phù hợp để cả hai tương phùng, cũng như thỏa mãn mong ước của fan.